ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സിനിമ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നവർ നമുക്ക് കളി രസിക്കാൻ പറ്റട്ടെ കുറ്റ നിരസിക്കണം സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്രീനിങ് കാണുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സമയമാണ് ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സമയം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവരുടെ സമയത്തിനും സൗകര്യത്തിനും സൗകര്യം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ വാതായനം പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു എന്നല്ലാതെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട കാര്യം ആയിട്ടില്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയാൽ സിനിമ ഇല്ലാതാകും അത് വേറെ എന്തോ വേറെ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഫോണും മറ്റു ഓ ടി ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ആണ് സിനിമയുടെ അനുഭവം അത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും അത് പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക തരം സിനിമകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഭംഗി എന്നല്ലാതെ എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങിയ കാലം പോലെ സിനിമ ഉണ്ടായത് തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിലാണ് തിയേറ്ററിലാണ് കൂടുതലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാം തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ സമയം കിട്ടാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തവർക്കോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാം സിനിമ എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമയാണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമയോ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തൊഴുക്കിപ്പെട്ട് പെട്ടു പോകുന്ന വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ താമസം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മിനുക്ക് പണികൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംവിധായകരും ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നിട്ട് കട്ടി മാറ്റും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള സാവകാശം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേയും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കരുത് പിന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാനതല്ല കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയാം പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേരു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ ഇടങ്ങാത്തല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പദം കേട്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉടുപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചേർന്ന ഉടുപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പെർഫോമർ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര നല്ലവൻ്റായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊഴിയായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേർന്നിട്ടായാലും ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ജ്യോതിക ഇതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ജ്യോതിക എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അൺടാപ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവർ വളരെ മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ആക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആക്ടർക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുതിയ മതിയ പുതിയതായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് ഇപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈഫിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ ഭാര്യ ഒരു ഒരു ടീനേജർ മകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ഭാര്യ ഒരു നടി വേണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുറേ ചോയ്സുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ഇവരെ സമീപിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സിനോപ്സിസ് എഴുതി കൊടുത്തു അത് ഇഷ്ടമായി വന്നു അഭിനയിച്ചു അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്ത് നമുക്ക് അവരെ കംഫർട്ടബിളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംഫർട്ടബിളാക്കണം ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു പേടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ലേ ചുമ പറയുന്ന ആ കംഫർട്ടബിളാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും ഈ ജ്യോതിക നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടു കേട്ടും പരിചയമുള്ള ജ്യോതികയല്ല ഇത് നമ്മുട
சார் ஐ டோன்ட் திங்க் அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி இ டசன்ட் பிஹேவ் ஆன் த செட் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து இது கண்டிப்பாக சொல்லணும் இது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு மூவி நாங்கள் வி ஷார்ட் டென் ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் ஷூட்டிங் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே ஒரு குட் மூடில் வந்தாங்க அண்ட் ஐ திங்க் சார் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் அவர் ஹி இஸ் லைக் அ ஜஸ்ட் லைக் அ கோ ஸ்டார் ஸோ அதுலேயே நமக்கு அந்த வி ஃபீல் வெரி சிமிலர் அண்ட் அண்ட் ஐ ரெஸ்பெக்ட் த கைண்ட் ஆஃப் சினிமா ஹி டஸ் நான் வந்து அதே சினிமாவில் பிலீவ் பண்ணுறேன் so i feel we are on the same page uh, while acting it's a very different story it's a very different screenplay uh, it has a beautiful simplicity ipo ninge cinema ku poi pome it's always very complicating adikranga paattu paadranga aadranga nariya vishayangal to please the audience pandranga this is a very true cinema from the heart in the i must idu kandipa mention pannano writers they every scene has been written beautifully எல்லாரோட எமோஷன்ஸ் இந்த வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா அண்டு டாட்டர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாரோட எமோஷன்ஸ் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சீன் இந்த ஃபிலிம் டு பர்ஃபார்ம் ஸோ இது ஆக்சுவலி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிம் தான் சாதாரண ஜனங்களான ஒருபாடு காரியங்களை பற்றி ஆலோசிச்சு அங்கே சாதாரண காரான அப்போ அவர் கூட யோசிக்கும்னு அவர் கூட மனசிலாகுன்னு அவர் கூட ரிலேட் ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന அவர் கண்டு பழகியதோ അല്ലെങ്കിൽ வந்தது ஐட்ட ஒரு ஓர்மை வருதுதோ ആയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും കുടുംബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെയും സിനിമകൾ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈനർ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെറും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആക്ഷൻ സിനിമകൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കാണും ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സിനിമ ഒരു ഓരോരുത്തർ ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ളവർ കയറ്റൂല്ലേ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ മാത്രമേ സിനിമ ഈ കുടുംബ സിനിമ കാണാൻ കയറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ സിനിമയ്ക്ക് അവരെ കയറ്റൂല്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെയാണ് അത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരായാലും ശരി അല്ല യുവാക്കളായാലും ശരി വൃദ്ധന്മാരായാലും ശരി ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശരി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരേ ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനുള്ളൂ പ്രേക്ഷകർ അവരത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നോ വന്നാലും ശരി ഈ സിനിമ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ളൂ സിനിമയാണ് ഇതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയായതുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ വരാവൂ എന്ന് വാശി ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കുമില്ല ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കുടുംബം നമ്മൾ അച്ഛനോ മകനോ അമ്മയോ ചേച്ചിയോ പെങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ കാമുകയോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുടുംബമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കണ്ട് കൺ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരോ കേട്ടറിവുള്ളവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അഷുറൻസ് ഇത് പ്രേ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി ആവണം എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ആവണം സിനിമ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകനെ വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാ തരം സിനിമകളും നമുക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കും അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമകളാണ് ചെയ്യുക എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന തടവൊന്നും ഈ ഈ വഴി പെട്ടതേ അല്ല വേറെ ഒരു വഴിക്കുള്ളതാണ് കണ്ണൂർ സ്കൂട്ടിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമായത് ഇറങ്ങിയത് പടം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പറ്റില്ല സിനിമകൾ എഴുതി നമ്മൾ സിനിമകളിൽ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാവുന്ന സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് ചിലത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ചിലത് സ്വീകരിക്കാതെ പോകും അത് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് സിനിമയിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് സിനിമ സംഭവിക്കുക സിനിമയെന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതമേ സംഭവിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നല്ല പിടിയുണ്ട് ും സിനിമ എല്ലാം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ചോർച്ച അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാം ചില സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു തീരുന്ന ചില പലതരം നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ കണ്ണിനും കാതിനും ഒക്കെ ഓരോ തരത്തിലും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സിനിമയിൽ ഇത്രയും വിഭാഗങ്